இன்றைய ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்ற மகிழ்ச்சி அடைக்கிறேன் நண்பர்களே நேற்று சொன்னது போல் இன்றைக்கி வந்து தனுசு ராசியோட திருக்கணித முறைப்படி சனிப்பயிற்சியாக பொதுப்பலனை பார்க்கலாம் இந்த பொதுப்பலன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சந்திரனை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள்ங்க இதோட பலன்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோச்சாரம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது சதவீதம் இதுதான் உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கும் அதனால் இதில் நம்ம சொல்லப்படுற விஷயங்களுக்கோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு அலர்ட்டாக எடுத்துக்கணுமே ஒழிஞ்சு அதே மாதிரி பாசிட்டிவாக சொல்கிற விஷயங்களுக்கு வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வழிபாடுகளும் பண்ணிக்கணும் இது அலர்ட்டாக சில விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு அந்த வழிபாடுகளை பண்ணிக்கும் போது மாற்றங்கள் ஏற்படும் இதை தவிர்த்து ஜனனகால ஜாதகங்கள் உங்கள் தசா புத்தி அந்தரம் இந்த விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு இன்னொரு தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத பலன்கள் கொடுக்குங்கிறது தான் உண்மை தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பயிற்சி வந்து ரெண்டாம் இடத்துக்கு நம்ம போகுது இப்போ சில பேர் வந்து இது இப்படி ஆகிடும் அப்படி ஆகிடும் அப்படின்லாம் சொல்லி பயமுறுத்துகிறாங்க அப்படிலாம் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ நாள் இருந்த சோம்பேறித்தனம் கண்டிப்பாக உங்களை விட்டு போயிடும் அதாவது ஒரு சுணக்கமாக இருந்த சுணக்கம்னா ஒரு எது செஞ்சாலுமே ஒரு முன்னேற்றங்கள் இல்லாத நிலை அதே போல் ஒரு தூக்கம் வர்ற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து குறையும் ஆனால் இந்த டயத்தில் நீங்கள் எந்திரிச்சு வெளியே போகணும் அந்த டயத்தில் வந்து அதை திருப்பியும் நீங்கள் பழைய விஷயங்களாக நினைக்கக்கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து உடன் பிறந்தவர்கள் அதே போல் உங்கள் கூட அதாவது தகப்பனாராக இருந்தால் பிள்ளைகள் கூட தாயாக இருந்தால் பெண்கள் கூட இந்த மாதிரி விஷயங்களில் சண்டை போடாமல் இந்த மாதிரி சகோதரர்களாக இருந்தால் கூட இருக்கிறவங்க கூட சண்டைகளை குறைச்சிக்கிறது நல்லது அதே போல் கேளிக்கைகள் கேளிக்கைகள்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியூர் போகிறது அதே மாதிரி டூர் போகிறது அதாவது கூட்டமாக போகிற விஷயங்களில் நீங்கள் போகும்போது என்ன ஆகும் எதுக்காக இதை நான் ஒரு இதாக சொல்கிறேன்னா அந்த கேளிக்கைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நாட்டங்கள் போகும் பொழுது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சில பகை உணர்வுகள் கூட ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு வண்டி வாகனத்தில் போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக போகணும் இந்த இருபத்தேழு வயசு இருபத்தேழுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே முப்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா தனுசு ராசி அன்பர்கள் எல்லாருமே வண்டியில் போகும்போது ஒரு வேகமாக போகிறது செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்ல இதை கொடுக்காது ஸோ ரொம்ப கவனமாக போயிட்டு வாங்க மித்தபடி உங்களுக்கு பாசிட்டிவான சைடில் நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் நடக்கும்னா இடமாற்றங்கள் கண்டிப்பாக வரும் இனிமேல் பயந்துக்க வேண்டாம் இனிமேல் இடமாற்றங்கள் ஏற்படும் தொழில் அபிவிருத்தி ஏற்படும் தொழில் அபிவிருத்திக்கான ஒரு முன்னேற்றங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் ஏற்படும் தனுசு ராசி அன்பர்களே அது வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படும் அதை பார்த்து அதை தவிர்த்து வெளிநாடு பிரயாணங்களுக்கோ இல்லை வெளியூருக்கு போகிறதுக்கோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றங்களை வந்து நீங்கள் உணரலாம் அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன எளிமையான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயிலுக்கு நீங்கள் போகும்போது எந்த கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னா மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் அம்பாளுக்கு தட் இஸ் மீனாட்சி அம்மனுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் வழிபாடு பண்ணிவிட்டு நெய் முடிஞ்சால் நெய் கொடுத்துட்டு வாங்க அடுத்தது திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு போய் திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு போய் அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு இந்த திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு போகிறது வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக ஆக்குங்க இந்த வரக்கூடிய அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகள் மூணு ஆண்டுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு எவ்வளோ கவலோ நீங்கள் போகிறீங்களோ அவ்வளோ கவலோ கண்டிப்பாக வெற்றிகள் அடையும் இதுக்காக நீங்கள் வந்து குறிப்பிட்ட நாள்கள் இந்த டேட் தான் போகணும் அப்படிலாம் இல்லைங்க உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ எப்போ இருக்கோ சுவாமியை மட்டும் போய் வழிபாடுகள் பண்ணிவிட்டு அதே போல் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வள்ளி தெய்வான சந்நிதியில் போய் வழிபாடுகள் செய்யுங்க அதே போல் தட்சிணாமூர்த்தி இதில் போயிட்டு அங்கே போய் நெய் கொடுத்துட்டு அவருக்கு வந்து வஸ்திரதானம் வஸ்திரதானம்னா மஞ்சள் கலரில் துணி எடுத்து அதை நீங்கள் கொடுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யுங்க இது கோயில் ரீதியான விஷயங்கள்ங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நல்ல எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க தனுசு ராசி அன்பர்களே நல்ல எண்ணெய் எடுத்து தினமும் தினமும் காலையில் அதாவது நல்ல எண்ணெயாக செக்காட்டின எண்ணெய் நிறைய கிடைக்குதுங்க அந்த மாதிரி எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்ல எண்ணெய் எடுத்து தினமும் காலையில் எழுந்த உடனே எழுந்த உடனே அந்த நல்ல எண்ணெய் எடுத்து குடிங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அந்த புல்லிங் சொல்லுவாங்க ஆயில் புல்லிங்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆயில் புல்லிங் மாதிரி விஷயங்கள் வந்து செய்யுங்க இதை வந்து நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் தாராளமாக குடிக்கலாம் இதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் எப்படி இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா 
நல்ல எண்ணெயில் விளக்கு ஏற்றிட்டே வாங்க இது தவிர்த்து உங்களால் முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வசதி வாய்ப்புகள் நல்லபடியாக இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு ஏழை குழந்தைய படிக்க வைக்கவோ இல்லை படிப்புக்கு உதவி செய்யவோ இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்யாணத்துக்கு உதவி செய்யவோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யும் பொழுது நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படும் இதில் நீங்கள் பார்த்துக்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா காது மூக்கு தொண்டை இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கோளாறுகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு உண்டு இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சுகர் சம்மந்தமாக இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் சுகரை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா சில நேரங்களில் அதுவே வந்து சில பாதிப்புகளை கூட இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ நல்ல வாக் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சிகள் அதே போல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க யோகா யோகா ப்ராக்டிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வழிபட வேண்டியது யாரை வழிபடணும்னா ஆஞ்சநேயர் வழிபாட பண்ணுங்க இப்போ ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு பண்ணும்போது ஆஞ்சநேயர் ஸ்லோகங்கள் இதை நீங்கள் பண்ணலாம் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து ஹனுமான் சாலிசான் இருக்குது ஹனுமான் சாலிசாவை வீட்டிலேருந்து படிங்க இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெத்தலை பிரயோகம்னு சொல்ல உண்டுங்க வெத்தலை பிரயோகம்னா என்னென்னா வெத்தலைகளை எடுத்துக்கோங்க வெத்தலைகளை எடுத்துகிட்டு ஒம்பது பதினெட்டு இருபத்தேழு இந்த கணக்கில் வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க இந்த வெத்தலையை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா மிளகு எடுத்துக்கோங்க அந்த வெத்தலையில் எத்தனை இருக்கணும்னா இப்போ ஒரு ஒரு இதில் வந்து ஒம்பது மிளகு போட்டுக்கோங்க அந்த மிளகை போட்டு அந்த வெத்தலையை என்ன பண்ணுங்கன்னா மடிங்க மடித்து ஒரு முடிச்சு மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அந்த முடிச்சு மாதிரி பண்ணும்போது அந்த முடிச்ச எடுத்து என்ன பண்ணுங்கன்னா தலையை இருபத்தேழு தடவை சுற்றுங்க தலையை சுற்றிட்டு இந்த இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வெத்தலை இருக்கு இல்லையா இந்த வெத்தலையை எடுத்து கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு தண்ணியில் போய் போட்டுருங்க தண்ணின்னா ஓடுற தண்ணியாக இருந்ததுன்னா விசேஷம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கடலில் போகும்போது கடலில் போட்டுடலாம் ஸோ இதை நீங்கள் செய்யலாம் இதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் பண்ணும்போது தொடர்ந்து இதை நீங்கள் செய்யணும் இடையில் ஒரு வழிபாடுகள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து பெண்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் டைமாக இருந்தால் இந்த டயத்தில் நீங்கள் கேப் விடலாம் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் இதை ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சால் போதுங்க அந்த இருபத்தேழு இதை நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா நல்ல மாறுதல்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படும் இது மாறுதல்கள்னால் ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைக்கும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அடுத்த வழிபாடு என்னென்னா கல்லுப்பை எடுத்துக்கோங்க கல்லுப்பை எடுத்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் பெட்ரூமில் வைக்கணும் ஏன்னா முன்னாடி நீங்கள் நான் சோர்ந்து போயிருந்திருப்பீங்க லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் எதுவுமே நடக்காமல் செய்யாமல் அந்த மாதிரி நினச்சிருப்பீங்க இதை வந்து தினமுமே நீங்கள் படுக்கிற இடத்துல வந்து அந்த கல்லுப்பை எடுத்து வச்சுக்கோங்க முதல் நாள் எடுத்து வைங்க மறுநாள் வந்து நீங்கள் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் உங்கள் தலையை இருபத்தேழு தடவை சுற்றிட்டு உங்கள் பெட்ரூமில் ஏதாவது ஒரு மூளையில் எடுத்து வைங்க மறுநாள் காலையில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த வாஷ் பேசின் இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் வீடு பக்கத்தில் ஓடுற நீர் இருந்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் விட்டுருங்க இது நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தி தான் கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை செய்கிற தாந்திரீக விஷயங்கள்னால நீங்கள் அப்படியே பண்ணிடுவீங்க செஞ்சுருவீங்க இல்லை இதை தவிர்த்து உங்களோட பயிற்சி முயற்சிகள் தான் முக்கியங்க இதுக்கு இதோட உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஜனனகால ஜாதகங்களையும் நீங்கள் கணித்து செய்யும் போது அதுக்குள்ள வழிபாடுகளையும் நீங்கள் செஞ்சுக்கும் போது மிக சிறந்த நற்பலன்கள் ஏற்படுங்கிறது யதார்த்த உண்மைங்க நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் மகர ராசியை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்